ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு நர்மதாஸ் தமிழ் கிச்சன் இது வரைக்கும் என் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடிய பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற ஃபியூச்சர் வீடியோவை நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்ம சப்பாத்திக்கு பூரிக்கு ஏற்ற ஒரு கிரேவி தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் அந்த கிரேவி பண்ணுறதுக்கு நமக்கு தேவையான பொருள் என்னென்ன அப்படிங்கிறது ஒன்றுன்னா பார்த்துடலாம் இதுக்கு வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா நான் வந்து வெள்ளை பட்டாணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த வெள்ளை பட்டாணி பார்த்திங்கன்னா நமக்கு தண்ணியில் வந்து ஊற வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் வந்துட்டு நம்ம செய்யும் போது ஈஸியாக இருக்கும் நான் நைட்டே வந்து தண்ணியில் வந்து ஊற வச்சு வச்சுட்டேன் நான் காலையில் வந்துட்டு ஒரு குக்கர் எடுத்து வச்சுருக்கேன் எடுத்துகிட்டு நம்ம வந்து இந்த பட்டாணியை வந்து வேக வச்சுக்க போகிறோம் ஸோ பட்டாணிக்கு தகுந்த மாதிரி தண்ணியை வந்து நான் ஆட் பண்ணிட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா நமக்கு பட்டாணி கூடயே வந்துட்டு நம்ம உருளைக்கிழங்கு வந்து ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் ஸோ உருளைக்கிழங்கும் நான் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிவிட்டு ஸோ உருளைக்கிழங்கு ஆட் பண்ணி நான் வந்து விசில் போட போகிறேன் ஸோ இதுதான் வந்துட்டு ஃபஸ்ட் ப்ராசஸ் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா நான் வந்து கேரட் பீன்ஸு இதெல்லாமே தனியாக வந்துட்டு நான் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் பார்த்துட்டிங்கன்னா இது ஒரு கேரட் எடுத்திருக்கேன் பீன்ஸ் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு நாலஞ்சு பீன்ஸ் எடுத்திருக்கேன் இந்த மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு இதையுமே தனியாக வந்து வேக வச்சு வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த கிரேவி பண்ணுறதுக்கு தேவையான எல்லா திங்ஸையும் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் தக்காளி வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு தக்காளி நமக்கு தேவை அதே மாதிரி ரெண்டு வே பெரிய வெங்காயம் நமக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் மூணு பச்சை மிளகாய் வந்து வேணும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கருவேப்பில் ஒரு ரெண்டு கொத்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு மாதிரி நமக்கு பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டுக்கு இஞ்சி கொஞ்சம் எடுத்திருக்கேன் பூண்டு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு தாளிக்கிற மசாலா ஐட்டம் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே ரெண்டு ரெண்டு பட்டை கிராம்பு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏலக்காய் அதுக்கப்புறம் பேலீஃப் தான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்துட்டு நமக்கு தேவையானது இதெல்லாமே நம்ம வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம் ஸோ எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நீட்டை வாக்கில் கட் பண்ணால் தான் வந்துட்டு நல்லாயிருக்கும் இந்த கிரேவி பண்ணுறதுக்கு ஸோ எல்லாமே நான் நீல வாக்கில் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டேன் பச்சை மிளகாய் எல்லாமே ஸ்லிட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு தேங்காய் அரைச்சி ஊற்றுவோம் ஸோ தேங்காவும் நமக்கு இந்த கிரேவிக்கு தேவை ஸோ எல்லாத்தையுமே நம்ம ரெடியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் இது எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இது அரைச்சிக்கலாம் இதை அரைக்கிறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து பொட்டுக்கடலை போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு அதுக்கப்புறம் என்ன எடுத்துருக்கேன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்பூன் வந்து சோம்பு போட்டிருக்கேன் ஸோ இதெல்லாமே நம்ம அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஒரு கடாயில் நான் வந்து எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுருக்கேன் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க மசாலா ஐட்டம் எல்லாமே போட்டுக்கலாம் பட்டை கிராம்பி ஏலக்காய் அந்த இது எல்லாமே போட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா பொரியிட்டு எண்ணெயிலேயே அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் உங்களுக்கு வந்து வெங்காயம் வந்து நல்லா நீல வாக்கில் கட் பண்ணிங்கன்னா தான் இந்த கிரேவிக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ வெங்காயமும் கொஞ்சம் நிறையா இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அதுக்கப்புறம் கருவேப்பில் ஆட் பண்ணிட்டோம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வந்து வதக்கிக்க போகிறோம் ரொம்ப வந்து வ வதக்கணும்னு அவசியம் இல்லை லைட்டாக வதக்குனாலே போதும் உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் வந்து ஃபுல்லும் பாயில் ஆகிடுச்சுன்னா ரொம்ப வந்து வாயில் கடிப்படாது வெங்காயம் எல்லாம் ஸோ வந்து லைட்டாக இருந்தால் போதும் அதே மாதிரி தக்காளியும் வந்து நம்ம லைட்டாக வதக்குனா போதும் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம தக்காளி போட்டாச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து உருளைக்கிழங்கு உடனே ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம பாயில் பண்ணி வச்சுருக்கிற உருளைக்கிழங்க உங்களுக்கு வந்து தக்காளி எல்லாமே லைட்டாக வெந்திருந்தால் போதும் உங்களுக்கு வந்து கொஞ்ச நேரம் நம்ம கொதிக்க வைக்க போகிறோம் அந்த கொதியிலே வந்து நல்லா வெந்துடும் ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு வந்து பட்டாணி அதுக்கப்புறம் கேரட்டு பீன்ஸு எல்லாமே நம்ம தனித்தனியாக வேக வச்சு வச்சுருந்தோம் ஸோ அது எல்லாமே நம்ம ஆட் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம பாயில் பண்ணியிருந்த தண்ணியவே நம்ம ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் அந்த பட்டாணி பாயில் பண்ணது அதுக்கப்புறம் அந்த தண்ணியை ஆட் பண்ணிட்டேன் அதுக்கப்புறம் வந்து சால்ட் ஆட் பண்ணிட்டேன் உங்களுக்கு கிரேவி வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் திக்காக தான் இந்த இது இருக்கும் சப்பாத்திக்கு பூரிக்கு எல்லாமே சூப்பராக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சமாக வந்து மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிட்டேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வந்து இந்த கிரேவி கொதிக்கட்டும் கொதிக்கிற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணுவோம் நல்லா கொதிச்சிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து அந்த பொட்டுக்கல்ல தேங்காயெல்லாம் அரைச்சதை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு கலரிக்கலாம் கலரிட்டு ஒரு டூ மினிட்ஸ் த்ரீ மினிட்ஸ்லேயே வந்துட்டு நல்லா வந்துட்டு இந்த கிரேவி வந்து ரெடி ஆயிரும் ஸோ மல்லித்தலை போட்டு